ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു അടിപൊളി ലൈവ് ഫുഡിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഫൈറ്റർ ഗൗരാമി ഏഞ്ചല് ഇങ്ങനെയുള്ള മീൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുട്ടയിൽ നിന്ന് വിരിഞ്ഞിറങ്ങി ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ലൈവ് ഫുഡ് നമുക്ക് ഇൻഫുസോറിയയോ മൈക്രോബോംസോ മറ്റോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് എങ്ങനെ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തു എന്ന് ഒരുപാട് പേർ ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പം അതിന് പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ഒരു ലൈവ് ഫുഡാണ് വിനഗറിയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോ ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ എല്ലാവരും കാണുക അപ്പോൾ നമ്മൾ വിനഗറിയിൽ കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അത് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ രണ്ടോ മൂന്നോ ചെറിയ ബോട്ടുകൾ രണ്ടോ മൂന്നോ പാത്രത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് നമ്മൾ വിനഗർ ഈല് ആപ്പിളിൻ്റെ വിനഗർ ഈൽ നമ്മൾ മേടിക്കണം വിന വിനാഗിരി മേടിക്കണം നമ്മൾ ഇതാണ് വിനഗർ ഈലിൻ്റെ കൾച്ചർ ഇത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കൾച്ചർ ചെയ്ത് ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആദ്യം മേടിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ സൂക്ഷ്മമായ ജീവികളാണിത് നമ്മൾ ആർ ടി എം ഇ ഐയും മൊയിനെയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതിനൊക്കെ തൊട്ട് മുമ്പേ കൊടുക്കാൻ ഇതുപോലുള്ള പൊടി തീറ്റകൾ പൊടി ലൈവ് ഫുഡുകൾ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കൂ അപ്പോൾ ഇത് അധികം ആർ ഒരുപാട് പേർക്കൊന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയത്തില്ല വിനഗറിയലിനെ കുറിച്ച് ഇത് ആപ്പിൾ വിനാഗിരിക്കകത്താണ് നമ്മൾ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് ആപ്പിളാണ് കൊടുക്കുന്നത് തീറ്റയായിട്ട് നമ്മൾ മൊയിനയ്ക്കൊക്കെ ഒരു തീറ്റ കൊടുക്കുമല്ലോ കഴിക്കാൻ കടൽ പിണ്ണാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റോ ഒക്കെ അതുപോലെ ഇതിന് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ആപ്പിളാണ് കഴിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ മേടിച്ച ഒരു ചെറിയ ബോട്ടിൽ ആപ്പിൾ വിനഗറാണ് ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റൻപത് രൂപയോളം വിലയായി നമ്മൾ ഒരു നിശ്ചിത അളവിൽ അത് അവൻ്റെ അവൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക നൂറ് ഗ്രാമോ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമോ എങ്ങനെ അയച്ചാൽ ഒരളവിൽ വിനഗറിയിൽ എടുക്കുക അത് എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ചെറിയ പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിക്കുക ഞാനിവിടെ മിനറൽ വാട്ടറിൻ്റെ കുപ്പികൾ മുറിച്ചതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എത്ര വിനാഗിര ആണോ എടുത്ത് അതേ റേഷ്യോയിൽ തന്നെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിക്കുക അതേ അളവിൽ തന്നെ നൂറ് ഗ്രാം ആണ് എടു നൂറ് മില്ലി ആണ് എടുത്തതെങ്കിൽ അതേ നൂറ് മില്ലി തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളവും അതിനകത്ത് ഒഴിക്കുക നമ്മളിപ്പം മൂന്ന് പാത്രത്തിലാണ് ഇത് കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ വിനഗറിയലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വെള്ളത്തിന് മുകളിലാണ് ഈ ഈ ജീവികൾ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഫൈറ്റർ ഏഞ്ചൽ ഗൗര ഗൗരാമി ഇങ്ങനെയുള്ള മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ സിം ചെയ്ത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവൻ എപ്പോഴും വെള്ളത്തിന് മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റു തീറ്റകളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ വെള്ളത്തിനടിയിൽ പോകുന്ന കാരണത്താൽ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അടിയിൽ പോയി തിന്നത്തില്ല അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴും വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ലൈവ് ഫുഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് കഴിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നമ്മളെ എല്ലാ പാത്രത്തിൽ എല്ലാ നമ്മളെ മൂന്ന് ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴി ഒരേ അളവിൽ തന്നെയാണ് എടുത്തത് എന്നിട്ട് അതിന് അതേ റേഷ്യയിൽ തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നിറച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന കൾച്ചർ നമ്മൾ കൃത്യമായ അളവിൽ ഇതിനകത്തല്ലേ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിന് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് നമ്മൾ ആപ്പിളാണ് കൊടുക്കുന്നത് മൊയിനയ്ക്കൊക്കെ കടലപ്പിണ്ണാക്ക് കൊടുക്കുന്ന പോലെ ആപ്പിൾ എടുത്തിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് തൊലി ചെത്തി വേണേൽ ഇടാം തൊലി ചെത്താതെ വേണേൽ ഇടാം ഇച്ചിരി വലിയ പീസ് വേണേലും ഇടാം ചെറിയ പീസ് വേണേലും ഇടാം അതൊക്കെ അവൻ്റെ അവൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യുക ഒരുപാട് വലിയ പീസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഞാനിപ്പോൾ പിടിച്ചിട്ട് വലിയ പീസാണ് ഇടുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു കഷ്ണത്തിന് ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ മൊത്തം തെലി വേണമെങ്കിൽ ചെത്തിയിട്ട് വേണേലും ഇടാവുന്നതാണ് നമ്മളിതിന് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ആപ്പിൾ ഫീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു മാസത്തേക്ക് വേറെ ഫീഡൊന്നും കൊടുക്കണ്ട ഒരു മാസം വരെയൊക്കെ ഇത് ഇതിനകത്ത് തന്നെ കിടന്നോളും നല്ല രീതിയിൽ ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ വിനഗറിൻ്റെ പവർ എല്ലാം പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി വീണ്ടും ഒരു പുതിയ കൾച്ചർ ചെയ്യാം ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം വരെയൊക്കെ ഒരു കൾച്ചർ നമുക്ക് മാറ്റി ചെയ്യാതെ തന്നെ കൊണ്ടു നടക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആകെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൊടുത്ത് വിനഗർ നമ്മൾ മേടിക്കണം എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഇതിൻ്റെ കൾച്ചർ അങ്ങനെ
വിനാഗിരിക്കകത്ത് കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് വിനഗർ ഇല്ല എന്ന് പേര് തന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം നമ്മൾ കൾച്ചർ ചെയ്തത് നമ്മളൊരു തെർമോകോൾ ബോക്സിനകത്തോട്ടാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിന് മുകൾ വശത്ത് നമ്മൾ കൊതുക് നെറ്റി ഇട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു സത്യം പറഞ്ഞാൽ കൊതുക് നെറ്റിന് ആവശ്യമില്ല ഇത് കാരണം ഇത് ഒരു കെമിക്കൽ വിനഗർ ഇലെന്ന് വിനാഗിരി എന്ന് പറയുന്ന കെമിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് കൊതുക് മുട്ടയെടുത്തില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു കൊതുക് നെറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അടച്ച് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വെച്ചു ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് വിനഗർ വിനാഗിരി എന്ന് പറയുന്ന കെമിക്കൽ ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അതിനകത്ത് കൾച്ചർ ചെയ്യുന്ന തീറ്റ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒരുപാട് ദിവസം മീനുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു അത്ര നല്ലതല്ല ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം മാത്രം കാരണം മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അന്ന് വേറെ ഒന്നും കഴിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു കാരണത്താൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുക മീനെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ ചാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അത് നല്ലപോലെ കഴുകി വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ച ശേഷം മാത്രമേ ഇത് ഫീഡ് ചെയ്യാവൂ എൻ്റെ അറിവിൽ ഈ വിനഗറിന് വിനഗറിയലിന് ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻസ് ഒന്നുമില്ല മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ആഹാരം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ഒന്നും കഴിക്കാത്തവൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആഹാരം കൊടുക്കണ്ടേ അതിന് തുല്യമാണെന്നേ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എല്ലാം രക്ഷപ്പെട്ട് കിട്ടും ഇത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇൻഫോസോറിയയെ മൈക്രോവോംസോ മറ്റ് ഇതൊന്നും കൾച്ചർ ഇല്ലാത്തവർ ധൈര്യമായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കൾച്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞുള്ള ദൃശ്യമാണ് നിങ്ങളെ കാണുന്നത് ഒരു ഇച്ചിരിയും പൊടി ഒഴിച്ചതാണ് ഇതിനകത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഈലായിട്ട് നമ്മൾ പെറ്റ് പെരുകി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കിടന്ന് തരിതരിയായിട്ട് കിടന്ന് പിടയ്ക്കുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിനുണ്ട് ഇതിന് പ്രോട്ടീൻസ് കുറവാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആയിച്ച സ്റ്റേജിൽ ഇത് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം അന്ന് മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മറ്റു ഒരു രീതിയിലുള്ള തീറ്റകൾ കഴിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഹാരം കൊടുത്തതല്ലേ നമുക്ക് അതിന് സാധിക്കൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻഫോസോറിയയോ മൈക്രോവോംസോ അങ്ങനെ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആഹാരങ്ങൾ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് കൾച്ചർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നല്ല റിസൾട്ടാണ് സംശയമൊന്നുമില്ല ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇത് ഓവറായിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഗുണമില്ല അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രം കൊടുക്കുക ഞാൻ ആദ്യത്തെ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് ഫീഡ് ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇത് നല്ല രീതിയിൽ മൊയിനെ മൊയിനേക്കാളും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പെറ്റ് വരുകയെന്ന ടൈപ്പാണ് പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല പിന്നെ തീരെ പൊടിയുമാണ് ഇത് വലുതാകത്തുമില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് യൂസ് ഒന്നും ഇല്ല ആദ്യത്തെ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തെ മാത്രമേ റോളുള്ളൂ ഈ വിനഗറിയിലിൻ്റെ നമ്മുടെ മീൻ കൃഷിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് നോക്കാം ലക്ഷക്കണക്കിനാണ് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഒരു വിനഗറിയിൽ കൾച്ചർ ചെയ്ത ഒരു ബോക്സാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ലക്ഷക്കണക്കിനല്ല കോടിക്കണക്കിന് എന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് പെറ്റ് വരികയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സിറിഞ്ച് വലിച്ചെടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ എല്ലാ ബെറ്റാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഒരു ദിവസമായ ഒരു എണ്ണൂറ് ആയിരം ബെറ്റാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളൂ നമുക്ക് തീറ്റ ലഭിക്കും ഞാൻ വെറും ഒരേ ഒരു സിറിഞ്ച് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്നുമില്ലാത്തവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തം ബെറ്റാ വിഷൻ്റെ ഏഞ്ചലിൻ്റെ ആയാലും ഗൗരാമിയുടെ ആയാലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് ഒരുപാട് പേര് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിനഗറിയിൽ കാശ് കൊടുത്ത് മേടിക്കേണ്ട ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം നിരവധി ആൾക്കാർ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാത്തത് എങ്കിലും ഇത് ഒരു പലരും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല അറിവുള്ളവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ വിനഗറിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് പലർക്കും അറിയത്തില്ല വിനഗറിയിൽ നമ്മൾ കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ അറിയാമെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ മീനുകൾക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന അറിയത്തില്ല ഇതാണ് ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ ഇത് നമ്മൾ പത്തനട്ട ഒരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിലെല്ലാം തിരക്കിയെങ്കിലും കിട്ടിയില്ല പറ്റിയ ഒരു മെഡിക്കൽ ഐറ്റംസ് വിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിൽ നിന്നാണ് മേടിച്ചത് സാധാരണ ഇത് ബുക്ക് സ്റ്റോറിലൊക്കെ കിട്ടും കുട്ടികളൊക്കെ ലാബിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഫിൽറ്റർ പേപ്
ഇങ്ങനെ സിറിഞ്ചിൽ വരച്ചെടുത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനകത്ത് അല്ലെ ചെറിയ നെറ്റിനകത്ത് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ നനഞ്ഞ് കുതന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഡപ്പയ്ക്കകത്ത് വീണ് പോകും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്തത് ഇത് ഇതിനകത്തു നിന്ന് ഇനി അരിഞ്ഞരിഞ്ഞ് വീഴാൻ ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം സമയം എടുക്കും കാരണം വെള്ളം ആ പേപ്പർ നനഞ്ഞ് നനഞ്ഞ് ഊറി ഊറി വേണം താഴോട്ട് വീഴാൻ ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കും നമ്മൾ വിനഗറിയിൽ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് വെള്ളം മൊത്തം താഴെ പോയി അപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ എടുത്ത ഇത് ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ നമ്മൾ മറ്റൊരു ഇതിലോട്ട് മുക്കുക അതിന് ശേഷം സ്വൽപ്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ അങ്ങ് നല്ലപോലെ കഴുകുക ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ നല്ലപോലെ നമ്മൾ മുക്കി അങ്ങ് എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഈ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ടാണ് ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല കാരണം വെള്ള കളറും അതുകൊണ്ടും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് വിനഗറിയിൽ അതിനകത്ത് കിടന്ന് തിളങ്ങ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഇത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഇനി സിറിഞ്ച് വെച്ചാണ് സിറിഞ്ച് വെച്ച് ഈ വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഫൈറ്ററിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കിടക്കുന്ന ടാങ്കിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എല്ലായിടത്തും ഇതിനകത്ത് ഫൈറ്റർ കുഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം ആയതാണ് എങ്കിലും ഞാൻ അത്തിമേ ഹാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇതും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് വിനഗറിയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചും കൊടുക്കാം നമ്മൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് വന്ന വിനഗറിയിൽ തിരിച്ച് നമ്മുടെ അതേ ഡപ്പയിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കളയത്തില്ല തിരിച്ച് കൾച്ചർ ചെയ്ത് അതിനകത്ത് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പരിപാടി അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയമുള്ളവർ കമൻറ്റ് ഇടുക ഞാനതിനെ റീപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും